Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc giảm tốc đột ngột, nguy cơ mất vị thế công xưởng thế giới. Vai trò công xưởng thế giới của Trung Quốc sở hữu suốt 30 năm qua dự kiến sẽ biến mất vì dịch cúm virus corona đã khiến cho nền kinh tế nước này tê liệt suốt 2 tháng qua và còn kéo dài. Đây là hình ảnh những báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về hiện tượng đặc biệt này. Dịch virus corona chủng mới làm kinh tế Trung Quốc đột ngột giảm tốc, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp phải giảm lương, sa thải người lao động, thậm chí phải đóng cửa. Một số chuyên gia kinh tế có uy tín ở tầm quốc tế nhận định rằng dịch virus corona sẽ chấm dứt vai trò của Trung Quốc là nhà chế tạo hàng đầu của thế giới. Tuy nhiên, chọn nước nào thay thế Trung Quốc có thể là điều khó khăn, theo các chuyên gia. Virus corona đã làm hơn 94.000 người nhiễm bệnh với hơn 3.200 người thiệt mạng, chủ yếu ở Trung Quốc. Và kinh tế Trung Quốc co lại lần đầu tiên sau 40 năm được ghi nhận. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự định dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2020 là dưới 5,6% vì dịch virus corona chủng mới lây lan trên toàn cầu. Giám đốc điều hành IMF Kristani nói hôm 4 tháng 3, năm 2020 trong cuộc họp báo chung của ngân hàng này. Bản thân, chính quyền Trung Quốc đang nhận thấy rằng tăng trưởng năm nay sẽ thấp hơn, bà Christian nói như vậy. Và thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc phần nào chấn an được các tập đoàn toàn cầu. Tuy nhiên, dịch virus corona cho thấy hậu quả nghiêm trọng của sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và đặc biệt nơi đây là công xưởng của thế giới. Đây là hình ảnh công nhân Trung Quốc phải bỏ về quê vì kinh tế ảm đạm và các nhà máy đóng cửa. Cũng hôm 4 tháng 3 năm 2020, Trung Quốc đón nhận một tin xấu và cây sốc. Đó là tập đoàn truyền thông Cosin của nước này cho biết chỉ số quản lý sức mua, viết tắt là PMI, trong lĩnh vực dịch vụ giảm còn 26,5 trong tháng 2, từ mức 51,8 trong tháng 1, là mức thấp nhất kể từ khi Cai xin thực hiện khảo sát từ năm 2005. Khi chỉ số thấp hơn 50, điều đó dự báo và báo hiệu về suy giảm kinh tế thay vì tăng trưởng. Kinh tế Trung Quốc quả thực đang trên một con đường rất xấu. Kim Zucker, chiến lược gia của hãng dịch vụ tài chính, Canada đã nói như vậy. Các khảo sát riêng lẫn các khảo sát chính thức mới được công bố cho thấy hoạt động kinh tế ở Trung Quốc đã giảm mạnh về mọi mặt trong tháng 2 khi các công ty chật vật mở cửa trở lại Tính đến cuối tháng 2 chỉ có 30% các doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lại hoạt động Bình thường theo khảo sát của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc đã nói như vậy Dịch virus corona có thể làm cho kinh tế nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị co lại lần đầu tiên kể từ những năm 1970 Và cũng trong thời gian qua, các công ty quốc tế đã chủ động tìm kiếm các địa điểm sản xuất mới với chi phí rẻ hơn và môi trường kinh doanh thuận lợi hơn ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh công nhân Trung Quốc làm việc trong một nhà máy sản xuất cần cầu. Ông Larry Hu, kinh tế gia trưởng chuyên trách về Trung Quốc của tập đoàn Macquarie, viết trong một báo cáo rằng sau khi các dữ liệu chính thức được công bố hồi cuối tháng 2, có thể dự báo là tăng trưởng trong quý 1 của Trung Quốc sẽ thấp hơn 4%, giảm từ mức 6% của quý 4 năm 2019. Thậm chí có thể là chính phủ Trung Quốc sẽ phải ghi nhận tăng trưởng âm trong quý 1, lần đầu tiên bị như vậy kể từ khi kết thúc cách mạng văn hóa. Ông Harry Wu đã nói thêm. Và một báo cáo của Viện Đại học Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore đưa ra con số bi quan hơn. Theo đó, Trung Quốc có thể ghi nhận mức tăng trưởng âm 6,3% trong quý 1 năm nay so với quý 1 năm ngoái. Ở bình diện rộng hơn, mức tăng trưởng của cả năm 2020 dự báo sẽ thấp hơn con số 5,6% mà Bắc Kinh đặt mục tiêu, theo báo cáo ghi nhận. Và khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến tranh thương mại chống Trung Quốc và đánh thuế trừng phạt lên hàng hóa Trung Quốc, các công ty đã đẩy nhanh tốc độ tìm nguồn sản xuất mới, ra ngoài Trung Quốc để tránh thuế cao này. 
để hình ảnh tình trạng gián đoạn cung cấp hàng hóa và nguyên liệu phụ liệu từ Trung Quốc. Một dự báo khác của ngân hàng ANZ Australia nói vào hôm 2 tháng 3 rằng GDP của Trung Quốc sẽ giảm còn 4,1% trong năm nay. Kinh tế Trung Quốc co lại 1,6% hay còn gọi là tăng trưởng âm vào năm 1976 khi lãnh tụ Đảng Cộng sản Mao Trạch Đông qua đời và cũng chấm dứt một thời kỳ xáo trộn xã hội và chính trị. Kể từ đó, Trung Quốc phát triển bùng nổ nhờ cải cách, với mức tăng trưởng trung bình đạt 9,4% trong năm, giai đoạn từ năm 1978 cho đến năm 2018. Mỹ và các nước đang tìm cách rời khỏi Trung Quốc. Dịch virus corona chủng mới tác động đến kinh tế Trung Quốc mạnh hơn so với những gì được tiên liệu. Và nhiều khả năng sẽ chấm dứt việc nước này trong gần 30 năm qua đóng vai trò là nhà chế tạo hàng đầu của thế giới. Mô hình sử dụng Trung Quốc là một trung tâm đã chết trong tuần này. Ông Vladimir, kiếp lãnh đạo hãng nghiên cứu và đầu tư vĩ mô Petron Woodridge đã nói như vậy. Và hàng loạt các tập đoàn bắt đầu rời đi một phần dây chuyền sản xuất tới Bangladesh, Thái Lan, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Trên trang Parson, chuyên tư vấn về vấn đề đầu tư thuộc hãng Dow Jones, ông Seth Quaizy, giám đốc điều hành China, Vox, viết rằng điều đáng sợ nhất trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay không phải là thiệt hại kinh tế ngắn hạn của Trung Quốc, mà là sự gián đoạn tiềm tàng về dài hạn đối với các chuỗi cung ứng. Theo ông Quaizy, các hãng ô tô và nhà máy hóa chất đóng cửa nhiều hơn cả. Theo các nhân viên ngành IT công nghệ cao, chưa quay trở lại làm việc ở hầu hết các ngã máy tính đến từ tuần trước. Các công ty vận tải và hậu cần có tỷ lệ đóng cửa cao hơn mức trung bình trên toàn quốc. Sự gián đoạn nghiêm trọng này sẽ tác động lan tỏa đến các chuỗi cung ứng của ngành ô tô, điện tử và được dược phẩm trong nhiều tháng tới. Ông Quay gì đã viết như vậy. Nhờ dịch virus corona, nhiều công ty Mỹ đã nhận ra sự lị thuộc của họ và Trung Quốc và họ đang tìm cách thay đổi. Mặt khác, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng những thập niên mà Trung Quốc là công xưởng của thế giới với chi phí thấp đang sắp chấm dứt. Và khoảng 2 phần 3 các nhà đầu tư cho biết đã hoặc đang có kế hoạch chuyển hoạt động từ các quốc gia khác sang Mexico vài năm tới. Khoảng 1 phần 4 đã chuyển hoạt động sang Mexico, Mexico vì chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là hình ảnh vắng vẻ lạ thường trước những trung tâm mua bán ở Bắc Kinh. Khi mức lương của người Trung Quốc tăng lên và các quy đổi và nhận định về môi trường chặt chẽ hơn, các công ty Mỹ và nước ngoài dần dần xem xét các địa điểm khác để thay thế Trung Quốc. Cuộc thương chiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động đang đẩy nhanh thêm việc tìm kiếm này. Nếu Tổng thống Donald Trump được tái cử, điều đó sẽ làm tăng tốc hơn nữa tiến trình này vì các công ty sẽ lo lắng về nguy cơ thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 giữa Mỹ và Trung Quốc có thể trục chặt. Một khảo sát của ngân hàng Bank of America với hơn 3.000 công ty cho thấy các hãng thuộc 10 trong số 12 ngành công nghiệp, bao gồm cả bán dẫn, ô tô và thiết bị y tế, đã chuyển hoặc có kế hoạch chuyển ít nhất là một phần chuỗi cung ứng của họ ra khỏi địa điểm hiện nay ở Trung Quốc. Và Hiệp định mỹ Mexico, Canada đã được ký kết vào năm 2019, đang mở ra cơ hội bất ngờ cho Mexico, nước láng giềng của Mỹ. Tạp chí Forbes nhận định Mexico là có một vị trí tốt nhất có thể tận dụng sự giãn nứt địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian vừa qua và sắp tới. Đây là hình ảnh tại Mexico, đất nước đứng thứ tư thế giới về nhập khẩu robot công nghiệp và đa số được dùng để sản xuất và trang bị cho ngành chế tạo ô tô ở nước này đang phát triển rất mạnh. Nước nào thay thế Trung Quốc là một câu hỏi được đặt ra. Trung Quốc có hệ thống hậu cần, kho vận tải hoàn chỉnh hơn nhiều nước. Ít nước lớn nào có mức thuế như ở Trung Quốc. Brazil không so được. Ấn Độ có thể so về thuế nhưng hậu cần và kho vận thì lại rất tệ hại. Vì vậy, nước nào có thể thay thế được Trung Quốc là câu hỏi gây nhức đầu cho không ít công ty. Ở thời điểm hiện nay, một số chuyên gia cho rằng Nam Á và Mexico sẽ là những nơi được hưởng lợi nhiều nhất. Riêng đối với các doanh nghiệp Mỹ, Mexico 
đã nổi lên như là một sự lựa chọn hàng đầu. Là nước láng giềng có chi phí thấp nhất, duy nhất của Mỹ và cũng có hiệp định thương mại tự do với với Mỹ. Mexico được cho là đang ở vị trí tốt nhất để tận dụng mâu thuẫn địa chính trị dài hạn giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra. Chúng tôi đang ước lượng đầu tư nước ngoài trực tiếp với tắt là FDI chuyển hướng sang Mexico từ Mỹ. Trung Quốc và châu Âu là từ 12 đến 19 tỷ đô la mỗi năm. Ông Sebastian, cổ đông nóng quyền điều hành tại hãng Tembris Capital ở thủ đô của Mexico đã chia sẻ như vậy. Và sau giai đoạn lấy đà, tác động lan tỏa của FDI trong ngành chế tạo có thể làm tăng trưởng GDP của Mexico đạt 4,7% mỗi năm, ông nói như vậy. Và Mexico là quốc gia có nguồn lao động giá rẻ, duy nhất ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mexico Andreas. Tổng thống Mexico muốn thu hút các công việc cần chất động đến nước ông, trong khi đó Tổng thống Trump cũng muốn thấy, thấy như vậy. Nhất là khi điều này giúp giảm di dân Trung Mỹ tìm cách vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên bên cạnh các thuận lợi, vấn đề an ninh ở Mexico đang là một trở ngại lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi họ phải lo lắng về nạn bắt cóc, băng đảng ma túy và chi phí tốn kém để bảo vệ cá nhân. Chỉ cần Mexico an toàn bằng một nửa của Trung Quốc, thì điều đó cũng tăng điểm cho nền kinh tế Mexico rất nhiều. Nếu an toàn bằng Trung Quốc, Mexico sẽ là đất nước tốt nhất ở vùng Mỹ Latin. Và trong 25 năm qua, Mexico đã trở thành nhà xuất khẩu và sản xuất hàng đầu các mặt hàng như xe tải, xe hơi, hàng điện tử, TV, máy tính. Mexico cũng là nơi sản xuất các mặt hàng phức tạp như động cơ máy bay và chất tân dẫn. Còn Việt Nam thì cũng đang đứng trước các đe dọa trừng phạt về kinh tế tương tự như tại Trung Quốc. Vì cả hai nhà nước do Đảng Cộng sản cầm quyền đang duy trì chính sách và sắt cược xuất siêu quá nhiều sang Mỹ. Và họ cũng không phải là nền kinh tế thị trường, cũng chẳng có công đoàn độc lập để bênh vực quyền lợi của hàng triệu người lao động. Và tệ hại hơn nữa là cả hai nước này đều bị Đảng Cộng sản khoác lên mình một cái tên kỳ quái là định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn phát triển thì Việt Nam phải thay đổi, kể cả thể chế chính trị. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 6 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube, Facebook của Thời báo.de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hàng ngày những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.